আপনারা তো নিজেদের কাহালে হাদিস দাবি করেন সেই হাদিসের অনুসারী তারাবি তাহাজ্জুদ এক আমি কথাটা আবারো বলছি গুরুত্ব সহকারে তারাবি আর তাহাজ্জুদ দুইটা নামাজ এক ভিন্ন নামাজ নয় আমি আপনাদেরকে বলবো একটা হাদিস দেখান যে হাদিসে বলা হয়েছে যে তারাবি এবং তাহাজ্জুদ এক নামাজ আপনারা বলছেন যে তারাবি তাহাজ্জুদ এক নামাজ অর্থাৎ এই হাদিসে যেহেতু এমন নামাজের কথা বলা হয়েছে যে নামাজ রমজান এবং রমজান ছাড়া পড়া হয় আর আমরা সকলেই জানি যে তারাবির নামাজ রমজান ছাড়া পড়া হয় না তাহাজ্জুদ পড়া হয় তখন আপনারা গুজামিল দিতে গিয়ে বলেন তারাবি তাহাজ্জুদ এক আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইবো যে বিষয়টা যে আপনারা বলেন তারাবি তাহাজ্জুদ এক এটার পক্ষে আপনারা একটা সই হাদিস পেশ করুন এটার পক্ষে আপনারা কিয়ামত পর্যন্ত তারাবি তাহাজ্জুদ এক এই মতের পক্ষে সই হাদিস একটাও পেশ করতে পারবেন না এবং বোহারের যে রেওয়ায়ত রয়েছে সেই রেওয়ায়তের উপর আপনার আমল করেন না কারণ এই রেওয়ায়তে রয়েছে এক সালামের চার রাখাতের কথা আপনি চার রাখাত পড়ছেন আলোচনা করছেন মুফতি রেজাউল করিম আবরার السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمه سبحانه وسعدانا والصلاة والسلام على ذي المجد والمكان أما بعد প্রিয়দর্শক পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে কাতফ টিভির বিশেষ আয়োজন রমজান প্রতিদিনে আজকে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি মোহাম্মদ রেজাউল করিম আবরার প্রিয় দর্শক আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলবো বহারের একটা হাদিস নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলবো আমরা দেখি যে আগে যখন এক কালে তারাবির রাকাত সংখ্যা নিয়ে কোনো মতভিন্নতা ছিল না কেউ বিশ্বাকাত পড়তো বা বিশ্বাকাতের বেশি ছিল আমরা ইদানিং দেখি যে আজ আমাদের সমাজে একটা কথা বলা হয় যে বিশ্বাকাত কোনো তারাবি নেই বিশ্বাকাতের হাদিস জাল আট রাকাতি তারাবি এর পক্ষে বলা হয় যে বোহারিতে একটা হাদিস রয়েছে এবং বোহারি রহিমুল্লাহ বোহারিতে এনেছেন এই হাদিস এনে আমাদেরকে বলা হয় যে আট টাকা তারাবির কথা বোহারিতে রয়েছে আর বিশ্বাখাতের হাদিসগুলো জাল তো বিশ্বাখাতের হাদিসগুলো জাল না সহি সেগুলো নিয়ে আমরা স্বতন্ত্র পর্বে কথা বলবো আজকে আমরা আট টাকাতের পক্ষে আমরা দেখেছি শেখ মুজাফফর বিন মুসিনের যে বই রয়েছে তারপর ডক্টর আসাদুল্লাহ আলিফ শেখ মুরাদ বিন আমজাদ তারপর তাদের তাদের যে বোহারির তাহিদ পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত যে বোহারি রয়েছে সেগুলোতে বোহারির এই রেওয়াতটাকেই পেশ করা হয় হজরত আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তাল আনহু যে রেওয়ায়াত সেই রেওয়াত সম্পর্কে আজকে আমি কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করব যে সেই রেওয়াত দ্বারা আদৌকে আট রাকাত তারাবি প্রমাণিত হয় বা এই যারা আমাদের সমাজে আট রাকাত তারাবি পড়েন তারা এই হাদিসের উপর আমল করেন কি না এই বিষয়ে আমি আজকে আপনাদের সামনে কথা বলবো ইনশাল্লাহ প্রথম আসি আম্মা যারা আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের রাতের নামাজ কেমন ছিল তো আম্মা যারা আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তাল আনহা হাদিসের জবাবে বলেন যে মা কেন ইয়াসি দুফি রমদন ওয়ালাফি আমরা <laughs> রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই এগারো রাকাত নামাজ এর কাইফিয়ত অর্থাৎ রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কিভাবে পড়তেন সে সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে আম্মা জানা আশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালান বলেন যে কেন ইসাল্লি আরবান ফালা তাস আল আন হুসনিহিন্না বতুলিহিন্না সুম্মা ইসাল্লি আরবান ফালা তাস আল আন হুসনিহিন্না বতুলিহিন্না সুম্মা আতর বিসালাস যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই এগারো রাকাত নামাজ প্রথমে চার রাকাত পড়তেন এই চার রাকাত না ফলা তাস আল আন হুসনি হিন্না অতুল হিন্না এই চার রাকাত নামাজের দীর্ঘতা কথা ছিল এই চার রাকাত নামাজের সৌন্দর্যতা কি পরিমাণ ছিল এ সম্পর্কে তুমি প্রশ্ন করো না অর্থাৎ এটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না তাহলে বোঝা গেল এই এগারো রাক এই এগারো রাকাত নামাজ রাসুল প্রথম চার রাকাত পড়তেন এক সালামে সুম্মা ইসাল্লি আর বান এরপর আবার চার রাকাত সুম্মা আওতার অব বিসাল্লাস এরপর রসুল করিম সুস্তাম তিন রাখাত বিথির পড়তেন তাহলে বোঝা গেল এই এগারো রাকাত নামাজ রাসুল পড়তেন চার রাকাত করে তারপর আবার চার রাকাত তারপর তিন রাকাত বিথির তাহলে আমরা দেখা যায় এই হাদিসে এমন নামাজের কথা বলা হয়েছে যেই নামাজ এক সালামে চার রাকাত পড়া হয় আর আমরা দেখি আমাদের সমাজে যারা আট রাকাত তারাবি পড়েন আট রাকাত তারাবির পক্ষে এই হাদিস যারা দলিল পেশ করেন তারাও কিন্তু এক সালামে চার রাকাত পড়েন না অর্থাৎ তারাও যখন তারাবি পড়েন এক সালামে দুই রাকাত পড়েন অর্থাৎ তারা এই হাদিস এর উপর আমল করছেন না কারণ এই হাদিস থেকে যদি আপনি আট রাকাত তারা বিস্তাল করতে হয় তাহলে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে এক সালামে চার রাকাত পড়তে হবে আবার দেখি এই হাদিস আশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তাহলে যে নামাজের কথা বলছেন বলতেছেন মা কেন ইয়াজিদু ফি রমজান ওয়ালা ফি গাইরিহি অর্থাৎ রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম রমজান এবং রমজান ছাড়া এগারো রাকাত পড়তেন তারপর এগারো রাকাতে কাইফিয়ত বর্ণনা করতে শেষে বললেন সুম্মা আউতাল বিসালাস যে রাসুল রমজান এবং রমজান ছাড়া 
বিতির নামাজ পড়তেন তিন রাকা তাহলে আমাদের যে বাইরে আট রাকাত বিতির পড়ে আমি তাদের কাছে জানতে চাইব যে এই হাদিসে আয়সা বললেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম রমজান এবং রমজান ছাড়া বিতির পড়তেন তিন রাকাত আপনাদের কাছে খুব সহজ কথা হইল যে এই হাদিস দ্বারা যদি আপনারা আট রাকাত তারাবি দলিল পেশ করেন তাহলে এই হাদিসে তো রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাম রমজান এবং রমজান ছাড়া সর্বাবস্থায় বিতির নামাজ তিন রাকাত পড়েছেন তাহলে আপনারা শুধু রমজানে পড়েন বাকি সময় বিতির নামাজ এক রাখাত কেন পড়েন কারণ এই হাদিসে এমন নামাজ বলা হয়েছে মা কেন ইয়েদু ফি রমজান ওয়ালা ফি গাইরিহি আর তারপরের কথায় আসেন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এমন নামাজের কথা বলেছেন যেই নামাজ রমজানে পড়া হয় রমজান ছাড়াও পড়া হয় আর তারাবির নামাজ রমজানে পড়া হয় রমজান ছাড়া পড়া হয় না এক ক্ষেত্রে আপনারা একটা কৌশল করেন আমাদেরকে বলে থাকেন যে তারাবি আর তাহাজ্জুদের নামাজ এক তো আমি আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ করব যে আপনারা তো নিজেদেরকে আহলে হাদিস দাবি করেন সেই হাদিসের অনুসারী তাহাজ্জুদের কথা পবিত্র কোরআনে রয়েছে আর তারাভির কথা রসুল করিম হাদিসে বলেছেন সানান তুল কিয়ামা যে এটা আমার শূন্য ঠিক আছে না তো দুইটা নামাজ ভিন্ন একটা কোরআন থেকে প্রমাণিত একটা হাদিস থেকে প্রমাণিত দুইটা ভিন্ন ভিন্ন রসুল করিম সাল্লাহ আসলাম রাতের প্রথম ভাগে তারাভি পড়তেন শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং হাফিজ ইবিন হাজার আসকালান রহিমাল্লাহ ফাতুল বাড়ির যে ভূমিকা রয়েছে হাদিউস সারিতে ইমাম বুখারি রহিমাল্লাহর কথা এনেছেন যে ইমাম বুখারি রাত্রের প্রথম ভাগে তারাভি পড়তেন শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ পড়তেন এই হাদিস থেকে বোঝা গেল ইমাম বুখারি রহিমাল্লাহর আমল বা অন্যান্য আমল থেকে বোঝা গেল যে ওনাদের নিকট সালাফের নিকট তারাবি তাহাজ্জুদ এক ছিল না আপনারা বলছেন যে তারাবি তাহাজ্জুদ এক নামাজ অর্থাৎ এই হাদিসে যেহেতু এমন নামাজের কথা বলা হয়েছে যে নামাজ রমজান এবং রমজান ছাড়া পড়া হয় আর আমরা সকলেই জানি যে তারাবির নামাজ রমজান ছাড়া পড়া হয় না তাহাজ্জুদ পড়া হয় তখন আপনারা গুজামিল দিতে গিয়ে বলেন তারাবি তাহাজ্জুদ এক আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইবো যে বিষয়টা যে আপনারা বলেন তারাবি তাহাজ্জুদ এক এটার পক্ষে আপনারা একটা সই হাদিস পেশ করুন এটার পক্ষে আপনারা কিয়ামত পর্যন্ত তারাবি তাহাজ্জুদ এক এই মতের পক্ষে সই হাদিস একটাও পেশ করতে পারবেন না এবং বোহারের যে রেওয়ায়ত রয়েছে সেই রেওয়ায়তের উপর আপনারা আমল করেন না কারণ এই রেওয়ায়তে রয়েছে এক সালামের চার রাখাতের কথা আপনি চার রাখাত পড়ছেন না এজন্য আসুন আমরা ফিতনা সৃষ্টি না করি তারাবির নামাজ বিশ রাখাত এটাই চূড়ান্ত কথা এটাই ইজমা এটাই সাহাবা রসুলের আমল থেকে প্রমাণিত যে বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং রমজানকে বিভেদ বিভ্রান্তি না করে সবাই আসুন এবাদতে মনোযোগী হই আল্লাহ রাবুল আলিম আমাদের সবাইকে তফিক দান করুক আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন কাতিব টিভির সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ